大家好，我是阿光。冬天的气候比较干燥，我们一定要多喝一些汤来补充水分。今天就给大家分享一道好喝的萝卜丝鸡蛋汤。这样做出来的鸡蛋汤，老人小孩都非常的爱喝。如果你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先，我们要准备一个新鲜的白萝卜。用削皮刀去掉外皮。现在的白萝卜是一年当中最好吃的时候，也是最便宜的时候。然后我们再把白萝卜去掉头和尾，接着把白萝卜切成十厘米长的小段，然后我们再给下刀，从白萝卜的侧面切上两刀，切出一个平面。我们在切片的时候就不会滚动。这样也不容易切到熟。我们把白萝卜切成大约一个硬币的厚度就可以了，然后再切成细丝。萝卜丝我们尽量的切小一些，这样方便入味，也方便成熟。全部切成视频中这样就差不多了。我们把切好的萝卜丝放在准备好的碗中。接着往碗中加入一勺白糖，我们用白糖来腌制一下萝卜丝。这一步的目的是去除萝卜丝里面的辛辣味，抓拌均匀，腌制十分钟左右。接着我们再准备一小段胡萝卜，先切成薄片，然后再切成细丝。胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，营养十分的丰富。全部切成视频中这样。放在准备好的大碗中，接着再加入半勺食盐，再次用手抓拌均匀，使所有的胡萝卜丝都能裹上食盐。同样放在一旁腌制十分钟左右。接着我们准备一些配菜，去皮的老姜我们先切成薄片，然后再切成姜丝。老姜可以增加食欲。我们做汤的时候可以适量的多放一些。全部切好之后，放在准备好的小碗中备用。做汤，香葱是少不了的。今天我们只要葱叶部分，把所有的葱叶全部切成葱花，切成视频中这样，放在准备好的碗中。接下来准备一个空碗。打入两个土鸡蛋，然后用我吃饭的筷子，充分的把鸡蛋搅拌成鸡蛋液。搅拌鸡蛋的时候，我们最好是朝同一个方向搅拌，这样能够搅拌的更均匀一些。很多朋友搅拌鸡蛋像视频中这样搅拌，其实是不对的。我们一定要用筷子把鸡蛋挑起来搅拌，这样能够搅拌的更均匀一些。搅拌成筷子挑不起来就可以了。接着我们来调一个碗汁，空碗中加入半勺生抽，再加入半勺食盐调味，再加入一勺鸡精，然后再加入少许的胡椒粉增加香味，再加入适量的清水，用勺子充分的搅拌均匀，使所有的调味料完全的溶解在水里面。提前调个料汁是节省炒菜的时间，我们在炒菜的时候也不会手忙脚乱。接着再准备一个空碗，加入两大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，然后再加入一小碗清水，用勺子充分的把淀粉搅拌至化开。这里我们一定要多搅拌一会儿。使所有的淀粉完全的溶解在水里面。时间差不多了，现在的萝卜丝也腌制好了，也腌出了很多的水分。我们往碗中倒入大量的清水，用手抓拌一下，把萝卜丝清洗干净，把萝卜丝表面的白糖全部清洗干净，然后我们再拧干水分。这一步非常的关键。我们一定要拧干一些，拧干之后放在准备好的碗中备用。现在的胡萝卜丝也腌制的差不多了
，同样也淹出了很多的水分。我们也加入大量的清水，把胡萝卜丝表面的盐分全部清洗干净。用我的双手，同样把胡萝卜丝里面的水分拧干。下面我们开始操作，往锅里面加入多一点的矿泉水，然后再加入半勺食盐，用勺子充分的搅拌化开。接着把切好的老姜也倒在锅中，接着把切好的萝卜丝也倒在锅中，用筷子稍微的翻拌一下，使其受热均匀。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。谢谢您花菜的小手点个赞再走呗，您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。锅中的水已经烧开了，我们用勺子撇去里面的一些浮木，这里我们一定要捞干净一些，不然的话会影响我们整道菜的成品。接着，我们就把调好的料汁全部倒在锅中，然后再加入调好的水淀粉。水淀粉一定要少量多次的倒入，千万不能一股脑的全部倒下去了。如果是那样的话，水淀粉很容易结坨。我们一定要沿着锅边慢慢的倒入。接着，我们就把鸡蛋液。同样也倒在锅中，倒鸡蛋液的时候也要呈现状倒入，这样才能做出漂亮的蛋花。今天的萝卜丝切得比较细，所以非常的容易成熟，鸡蛋也非常的容易成熟。大约煮十秒钟左右，我们就可以出锅啦。准备一个大碗，往碗中加入半勺芝麻香油，然后再加入葱花。接着再把萝卜丝、鸡蛋汤全部倒在大碗中，一道美味又好喝的萝卜丝、鸡蛋汤就这样完成啦，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。像这样寒冷的天气，喝上一碗热乎的萝卜丝、鸡蛋汤，真的是暖心又暖胃。切好的萝卜丝，我们一定要提前腌制一下。去除里面的苦涩味。好了，如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。